நமஸ்தே ஒவ்வொரு நாளும் புதுசு புதுசான வித்தியாசமான சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் நம்மளோட ஷோல இருந்துட்டே இருக்கு அந்த வகையில இன்னைக்கு உங்களுக்கு பிடிச்சமான சூப்பரான அட்டகாசமான விஷயங்கள் என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பாக்கலாம் நம்ம ஷோட ஃபர்ஸ்ட் செக்மெண்ட் யோகாசனம் இப்போ இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இல்லைங்க பொதுவாகவே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸோட மிகப்பெரிய ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா மெமரி பவர் தாங்க அதாவது நான் படிக்கிறது எதுவுமே எனக்கு ஞாபகம் இல்லை அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு புலம்புவாங்க ஸோ அந்த ப்ராப்ளமும் போக்குறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு வழி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா யோகா பண்ணுறது தாங்க ரெகுலராக நம்ம யோகா பண்ணுறது மூலமாக நம்மளோட மெமரி பவர் வந்து நம்மளால் வளர்க்க முடியும் ஸோ இன்றைக்கி என்ன வந்துட்டு யோகா சொல்லி தர போகிறாங்க அதோட பெனிஃபிட்ஸ் என்னெல்லாம் சொல்லி தராங்க அப்படின்னு பார்க்கலாம் குட் ஈவினிங் வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம யோகா செக்மெண்ட்டில் பார்க்க போகிறது குரூப் யோகா காம்பினேஷன் இந்த குரூப் யோகா காம்பினேஷனில் டவுன்வோர்ட் ஃபேசிங் டாக் அது பேஸ் பண்ணி ஓவர்லாப் பண்ணியிருக்கக்கூடிய லெக் லிஃப்டிங் அண்ட் சென்டர் பொசிஷனில் நம்ம அஷ்டபக்ராசன் தான் இதை எப்படி பண்ணுறது அதனுடைய பயன்கள் என்னென்ன அப்படின்றத பற்றி இப்போ பார்க்கலாம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஃபார்மேஷன் அஷ்டாங்க யோகாவில் வந்துட்டு காம்பினேஷன் பண்ண போகிறோம் ஸோ பேஸ் என்னென்னா நமக்கு டவுன்வோர்ட் ஆக அத்தமுக சுவாசனா அதில் இருக்கக்கூடிய வேரியேஷன் அண்ட் சென்டர் பொசிஷனில் நம்ம அஷ்டபக்ராசன் பண்ண போகிறோம் இதை எப்படி பண்ணுறதுன்றதை இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ சைட் பொசிஷனில் நாங்கள் டவுன்வோர்ட் டாக் ஃபஸ்ட்டு பண்ண போகிறோம் பேஸ் என்ன அப்படியும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டவுன்வோர்ட் டாக் பொசிஷனுக்கு நாங்கள் பொசிஷன் ஹோல்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ எங்களுக்கு மேலே அதே மாதிரி டவுன்வோர்ட் டாக் பண்ணிவிட்டு ஒரு லெக் வந்து மேலே லிஃப்ட் பண்ண போகிறாங்க அண்ட் சென்டர் பொசிஷன் அஷ்டவக்ராஸ்னா இப்போ ஸ்லோவாக இந்த பொசிஷன்லேருந்து நம்ம ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் என்ன வியூவர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம டவுன்வோர்ட் டாக் வந்து எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்துருக்கீங்க நார்மலாக நம்ம டவுன்வோர்ட் டாக் வந்து பண்ணும்பொழுது நான் நிறைய விதமான ஃபீல் வந்து நம்மளால் ரியலைஸ் பண்ண முடியும் பேசிக்கலி நம்மளுடைய ஹீல் வந்து நல்லா தலையில் ப்ரெஸ் ஆகிருக்கணும் ஸோ நம்மளுடைய கம்ப்ளீட் பேக் மசில்ஸ் வந்து கம் ஸ்ட்ரெச் ஆகிறதுக்கும் ப்ளஸ் அந்த மசில்ஸோட எலாஸ்டிசிட்டி ஃபார்ம் வந்து அதிகரிக்கிறதுக்கும் இந்த போஸ்டர் ரொம்பவே பயனுள்ளதாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் அதே மாதிரி பேஸ் பண்ணி நம்ம பொசிஷனை ஓவர்லாப் பண்ணி ஒரு லெக் மட்டும் சப்போர்ட் பண்ணி இன்னொரு லெக்கை நம்ம லிஃப்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இந்த லிஃப்டிங் பண்ணுறது மூலயமா பாடிக்கு வந்து ஒரு நல்ல பேலன்ஸிங் ஒரு சப்போர்ட்டிவ் எனர்ஜி கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் சென்டர் பொசிஷனில் இருக்கக்கூடிய அஷ்டபக்ராசனா ஹேண்ட் பேலன்சிங்கில் இருக்கக்கூடிய ட்விஸ்டிங் லெக் பொசிஷன் இது ஃபார்வர்ட் பெண்ட் பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு ஆம்கோட பவர் வந்து உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும் இந்த ஆசனங்கள் எல்லாமே நம்ம பாடியோட வில் பவரை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடிய ஆசனங்கள் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஒரு வகையில் நான் உங்களோட பாடியை வந்து ஒரு கம்ப்ளீட்டாக ரிலாக்ஸ் பண்ணி பாடியை வந்து அந்த என்டர்டைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே நம்மளை நாமளே எனர்ஜிட்டைஸ் பண்ணிக்கிறது ஸோ நம்ம ஒரு உடம்புகளுடைய எனர்ஜி லெவலை நம்மளே இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு ரிலாக்ஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இதன் மூலயமா நிறைய பேருக்கு வந்து இன்சோமேனியா தூக்கம் வராமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை ஸோ நிறைய பேர் வந்து நம்ம டீப் ஸ்லீப் வந்து இல்லை அப்படின்னும் பொழுதெல்லாம் நம்ம வந்து இந்த டவுன்வோர்ட் ஃபேசிங் டாகை வந்து அதிகமாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த ரத்த ஓட்டம் தலைப்பகுதிக்கு அதிகமாகிறது மூலயமா உங்களுக்கு அந்த டீப் ஸ்லீப் கிடைக்கிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அண்ட் மோர் ஓவர் இந்த டவுன்வோர்ட் டாக்லாம் நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரைன் சைனசிட்டிஸ் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்களுக்கு கொஞ்சம் டஃப்பாக இருக்கும் ஏன்னா அந்த கிட்டினஸ் நான் ஏற்கனவே நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கேன் ஃபேட்டிக் அவங்க அந்த மாதிரி கண்டிஷனில் இருக்கும்பொழுது நீங்கள் ரொம்ப நேரம் ஹோல்ட் பண்ணாமல் இந்த பொசிஷனை நீங்கள் ஒரு ஃப்ரீக்வெண்ட் செகண்ட்ஸ் மட்டும் நீங்கள் ஹோல்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஒவ்வொரு ஆசனங்களும் நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண உங்களுடைய பாடி ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி அண்ட் டோனை பார்க்குறத உங்களால் வந்து ரியலைஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இன்றைக்கி பண்ணியிருக்கக்கூடிய இந்த காம்பினேஷன் உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் அடுத்த செக்மெண்ட்ல மற்றொரு ஆசனங்களோட உங்களை மீண்டும் சந்திக்கிறேன் வணக்கம் அடுத்த செக்மெண்ட் என்னன்னு பாக்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஷார்ட் கமர்ஷியல் பிரேக் வெல்கம் பேக் டு ஷோ மஞ்சள் வயல் மாலை நம்ம ஷோட நெக்ஸ்ட் செக்மெண்ட் இங்கிலீஷ்ல பேசலாம் கற்றது கையளவு கல்லாதது உலகளவு அப்படிங்கிற கேட்ட மாதிரி நல்லா இங்கிலீஷ் பேச தெரிஞ்சவங்களுமே கூட சில இடத்துல வந்துட்டு மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணுவாங்
அதனால் அது இப்படி தப்பாக பேசுகிறான்னு நினைப்போம் அதாவது பாருங்களேன் இது ஒரு வாக்கியம் ஆர் யூ ஸ்டில் மேட் அட் மீ அப்படின்னு கேட்குறான்னு வச்சுங்க இப்போ நமக்கு என்ன தோணுதுன்னு கேட்டால் இப்போ உதாரணமாக தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க இப்போ உங்களுக்கு இதை பார்த்த உடனே டக்குன்னு என்ன தோணுது இதை பா இதே போல் நான் யாராவது உங்ககிட்ட கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் என்ன நினைப்பீங்க ஆர் யூ ஸ்டில் மேட் அட் மீனா ஏய் யாரை பார்த்து பைத்தியக்காரன்ற அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கோவம் வருதா இல்லையா நமக்கு வந்து மேடுனா பைத்தியம் பைத்தியன்ற எண்ணத்துலேயே வைத்தியம் ஞாபகத்தில் வச்சுட்டோம் ஆனால் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா ஆர் யூ ஸ்டில் மேட் அட் மீனா ஆர் யூ ஸ்டில் ஆங்கிரி வித் மீ இன்னும் நீ என் மேலே கோமாக இருக்கியான்னு கேட்குறா வேறு ஒன்றும் இல்லை ஆர் யூ ஸ்டில் ஆங்கிரி வித் மீ அப்போ மேட் பக்கத்தில் அட்டு வந்துச்சுன்னா அர்த்தம் மாறும் ஆர் யூ மேட் ஆர் யூ ஸ்டில் மேட் அட் மீனா என் மேலே இன்னும் கோவமாக இருக்கியா சின்ன சின்ன வார்த்தைகள்னு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா கொஞ்சம் கவனிக்கணும் சின்ன சின்ன வார்த்தைகள் இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த அட்டு வித்து இதெல்லாம் சில மார் இடங்களில் அர்த்தத்தை மாற்றிடும் அர்த்தத்தை மாற்றும் ஆர் யூ ஸ்டில் மேட் அட் மீனா நீ இன்னும் என் மேலே கோவமாக இருக்கியா அப்படின்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி ஆர் யூ ஸ்டில் ஆங்கிரி வித் மீ அப்படின்னு கேட்டால் நான் பேசாமல் ஆங்கிரி வித் மீன்னு கேட்டுறது ஆங்கிரின்னா இப்போ கோவமான எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆங்கிரிக்கு பதிலாக என்ன பண்ணாங்க மேட் அட்டுன்னு சொல்லிவிடுவாங்க மேட் அட்டுன்னு சொன்னால் கோவமான அர்த்தம் பைத்தியம்னு எடுத்துக்கூடாது நான் சொல்கிறது புரியுங்களா ஆர் யூ ஸ்டில் மேட் அட் மீ அப்படின்னா ஆர் யூ ஸ்டில் ஆங்கிரி வித் மீ அப்படின்னு அர்த்தம் இன்னும் என் மேலே நீ கோபமாக இருக்கியா அதே மாதிரி ஹி ஸ்டில் மேட் அட் மீனா அவன் இன்னும் என் மேலே கோபமாக இருக்கான்னு அர்த்தம் ஹி ஸ்டில் மேட் அட் மீனா அவன் இன்னும் என் மேலே கோபமாக இருக்கான் இதே போல் இந்த கேள்வி எப்படி கேட்டேன் வச்சுக்கோங்க ஏ ஒயர் மேட் அட் மீனா ஏன் என் மேலே கோபமாக இருக்கேன்னு அர்த்தம் ஒய் ஆர் யூ ஆங்கிரி வித் மீன் கேட்கறதுக்கு பதிலாக ஒய் ஆர் யூ மேட் அட் மீன் கேட்பாங்க ஏன் என் மேலே கோபமாக இருக்க நீ அப்படின்னு கேட்பாங்க அந்த இடத்துல மேட் அட்டுன்னா அர்த்தம் வேறு இந்த அட்டு வந்து அட்டும் மேடும் வந்து ஒரு அர்த்தத்தை மாற்றுது புரியுங்களா ஐ வில் கோ மேடுனா என்ன அர்த்தம் எனக்கு பைத்தியம் பிடிச்சிடும்னு அர்த்தம் சின்ன சின்ன விஷயங்கள் தான் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க இதை வந்து நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சிட்டால் போதும் ஈஸியாகிடும் ஏதோ தப்பாக பேசுகிறாங்கன்னு நினைக்கக்கூடாது அர்த்தம் புரியுதுங்களா ஈஸியாக இருக்கா ஏதுங்களா சரி இப்போது நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போகிறோம் ஒரு சின்ன கேள்வி கேட்டு அதுக்கு பதில் சொல்கிற மாதிரி சொல்கிறோம் சொல்ல போகிறோம் ஓகேங்களா சரி இப்போது நீ அங்கே போகிற அதை பற்றி அவங்க உங்ககிட்ட கேட்டால் என்ன சொல்லுவேன் இதெல்லாம் எழுதி எழுதிப்பீங்க இல்லையா அவர்கள் அதை பற்றி உன்னிடம் கேட்டால் நீ என்ன சொல்வாய் அவங்க அதை பற்றி உங்ககிட்ட கேட்டால் என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னு சொல்லு இதை எப்படி இங்கிலீஷில் கேட்பீங்க 
அவர்கள் அதை பற்றி உன்னிடம் கேட்டால் நீ என்ன சொல்வாய் எப்படி சொல்லலாம் இதை எப்படி வேணால் நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் நீ என்ன சொல்வாய் அவர்கள் அதை பற்றி உன்னிடம் கேட்டாலும் சொல்லலாம் இல்லை நீ அவர்கள் அதை பற்றி கேட்டால் நீ என்ன சொல்வாயின்னு கேட்கலாம் எப்படி வேணால் எழுதிங்க இதை பார்த்து எழுதி வைங்க ஒரு ஒரு எல்லாமே உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் தெரிஞ்ச வார்த்தை தான் இஃப்ன்ற வார்த்தை யூஸ் பண்ணணும் இதுக்கு என்ன சொல்லலாம் அப்படின்றத இதை எப்படி சொல்வீங்க எழுதி வைங்க அது போல் கேட்டால் என்ன சொல்கிறதுன்னு அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் ஓகே மீண்டும் நாம் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நம்ம ஷோட நெக்ஸ்ட் செக்மெண்ட் பழமொழி அது பொன்மொழி ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு பழமொழி அதோட அற்புதமான விளக்கங்கள் எல்லாம் வந்துட்டு நம்மளோட இந்த செக்மெண்ட்ல வந்து பார்த்துட்டே வரும் அந்த வகையில இன்னைக்கு இவர் என்ன பழமொழி சொல்ல போறாரு அதோட மீனிங் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பார்க்கலாம் வசந்த் தொலைக்காட்சி நேர்களுக்கு இனிமை நிறைந்த மாலை வணக்கம் பொன்னிழில் சிந்தும் பொன்மாலை பொழுதில் எவ்வளவு அழகான ஒரு நிகழ்ச்சி பாருங்க மஞ்சள் வெயில் மாலை கோடை விடுமுறை தொடங்கியாச்சு இந்த கோடை விடுமுறையில் பார்த்தீங்கன்னா பிள்ளைகள்லாம் உட்காந்து தொலைக்காட்சியை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க குழந்தைகள் முதல் முதியவர்கள் வரை ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சினால் எல்லோரும் விரும்பி பார்ப்பாங்க இந்த பழமொழிகள் நம்முடைய மண் வாசத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடிய அருமையான பொன்மொழிகள் நம்முடைய தமிழ் மொழி உயர்ந்த மொழிங்க நம்முடைய தமிழ் மொழியில் இலக்கியங்களும் இலக்கணங்களும் அள்ளி கிடக்குன்னு அப்படியே அள்ளி கொள்ளலாம் அருந்தமிழை நம்முடைய தமிழ் மொழி அவ்வளோ உயர்ந்தது புலவர் பெருமக்களெல்லாம் அப்படியே வள்ளல்கள் தமிழ் வள்ளல்கள் எவ்வளோ இலக்கியங்களை எடுத்து கொடுத்துருக்கிறார்கள் ஏற்றியிருக்கிறார்கள் இந்த இலக்கியங்கள் சொல்கிற செய்திகளை போலத்தாங்க இந்த பழமொழிகள் யாரோ ஒரு சிலர் போயிட்டு இருக்கும் பொழுது ஒரு பழமொழியை சொல்லிட்டு போயிட்டு இருப்பாங்க ஒரு பேராசிரியர் பேசுகிற பொழுது பழமொழியை பயன்படுத்துவார் ஒரு இல்லத்தரசி வீட்டில் பேசிகிட்டு இருக்கும்பொழுது ஒரு பழமொழியை பயன்படுத்துவாங்க ஒரு வணிகர் கடையில் இருக்கும்பொழுது ஒரு பழமொழியை பயன்படுத்துவார் ஆக பழமொழிகள் ஒவ்வொரு மனிதனுடைய மனதிலும் பதிந்து விட்டது ஏன்னா பழமொழிகள் பழமை சிறப்பு வாய்ந்த படம் சிறப்பு வாய்ந்த மிக அற்புதமான மொழிகள் என்று சொன்னால் இந்த பழமொழிகள் இந்த பழமொழிகள் வாழ்க்கையினுடைய யதார்த்தத்தை அற்புதத்தை உணர்த்துகின்றன நம்மை நெறிப்படுத்துகின்றன சரிங்க இன்னைக்கு நாம் என்ன பழமொழி பார்க்க இருக்கிறோம் என்றால் முகம் ஆகாதிருந்தால் கண்ணாடி என்ன செய்யும் ஒரு அழகான நகைச்சுவை ததும்பக்கூடிய இந்த பழமொழி நம்ம முகத்தில் என்ன இருக்கோ அதான் கண்ணாடி பிரதிபிம்பமாக காட்டும் அடுத்ததை காட்டும் பளிங்கு போல என்று சொல்வார்கள் நம்ம முகம் அழகாக இருந்தால் கண்ணாடியில் அழகாக தெரிய போகுது நம்ம முகம் சரியில்லைன்னா அந்த கண்ணாடியிலே பார்க்கும் பொழுது அந்த முகம் சரியில்லாமல் தான் தெரியும் இதை உணர்த்துகின்ற ஒரு செய்தி என்னென்னா இந்த பழமொழி உணர்த்துகின்ற செய்தி குறை வேற எங்கேயும் இல்லைங்க யாருக்கிட்டையும் இல்லை நம்ம கிட்ட தான் இருக்கு இந்த குறைகளை நாம் கலைவோமே ஆனால் வாழ்க்கையிலே நிச்சயமாக வெற்றி பெற்று விடலாம் எந்த ஒரு மனிதனும் சுய பரிசோதனை செய்யணும் நம்ம கிட்ட இருக்கிற எவ்வளோ குறைகள் இருக்கு நம்ம கிட்ட இருக்கிற எவ்வளோ நிறைகள் இருக்கு என்று பட்டியல் போட்டு பார்க்கிற பொழுது அந்த பட்டியலில் குறைகள் அதிகமாக இருந்தால் அதை திருத்திக்கணும் ஒருத்தவங்க நம்ம மேலே உண்மையான அக்கறையோடு சொல்கிறாங்க ஐயா இந்த குறைகள் உங்கள்கிட்ட இருக்கு இதை கொஞ்சம் மாற்றிக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் வெற்றி பெற்று விடுவீர்கள் என்று நம்ம இது அன்பு இல்லை நம் மீது உடைய அக்கறையில் நம்முடைய வளர்ச்சியில் அக்கறை உள்ள நம்முடைய முன்னேற்றத்தில் அக்கறை உள்ள ஒரு நண்பர் நமக்கு சொல்கிறாங்கன்னா அதை நம்ம எடுத்துக்கணும் திருத்திக்கணும் எந்த ஒரு செயல் செய்தாலும் அது சரியான செயலாக இருக்கணும்னா எல்லார்ட்டையும் கேட்டு செய்யணும் எப்படி செய்தால் அதை அழகாக செய்ய முடியும்ன்றத தீர்மானித்து நூறு சதவீத ஈடுபாட்டோடு நாம் செய்கிற பொழுது நம்முடைய குறைகளை நாமே கலைந்து கொண்டால் நாம் என்ன நினைக்கிறோமோ அதுவாகவே மாறிவிடலாம் நாம் என்ன நினைக்கிறோம் வெற்றி பெற வேண்டும் என்று நினைக்கிறோம் அந்த வெற்றிக்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால் உழைப்பை கொடுக்க வேண்டுமா அதற்கு தகுந்த மாதிரி நம்மை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டுமா நிறைய நூல்களை படிக்க வேண்டுமா நிறைய செய்திகளை அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா எல்லோரிடத்திலையும் நாம் கேட்டு தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா கூச்சமே படக்கூடாது நம்மை தினமும் கூர்மைப்படுத்தி கொண்டே இருக்க வேண்டும் நிச்சயம் ஒரு நாள் நாம் வெற்றி பெற்று விடுவோம் நான் குறைகள் வேறு எங்கேயுமே இல்லைங்க யார்கிட்டையும் இல்லைங்க நம்ம கிட்ட தாங்க இருக்குது அந்த குறைகளை உண்மையான குறைகளாக இருந்தால் அதை நிவர்த்தி பண்ணிக்கிட்டு அது சரி பண்ணிக்கிட்டு நாம் அடுத்த முயற்சியில் இறங்குகிற பொழுது அந்த முயற்சி திருவினையாகும் வெற்றி பெறும் அதுதாங்க எத்தனையோ ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி சொல்லிட்டு போயிட்டாங்க முகம் ஆகாதிருந்தால் கண்ணாடி என்ன செய்யும் எவ்வளோ ஒரு சிறு வார்த்தையில் அவ்வளோ பெரிய விஷயத்தை உள்ளடக்கியிருக்காங்க பாருங்கள் 
ஆகவே ஒவ்வொரு மனிதனும் தன்னூல் இருக்கக்கூடிய குறைகளை கலைந்தால் வெற்றி என்ற தேவதை வெற்றி மகுடத்தை சூட்டி வெற்றி மாலை சூடுவாள் நாளை வேறு ஒரு பழமொழியோடு சந்திக்கிறேன் அன்று வணக்கம் அடுத்த செக்மெண்ட் என்னன்னு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஒரு நம்ம வீட்டில் இருக்கிற குட்டிஸ்க்கான ஒரு வண்ணமயமான ஓவியத்தை ரொம்ப ரொம்ப அழகா ஸ்பீடா வரைய சொல்லி தர வராரு வாங்க பார்க்கலாம் நேரலுக்கு வணக்கம் நான் தான் உங்கள் சின்ன தம்பி மாட்டாண்டேன் இன்னைக்கு சுட்டி சுட்டி ஓவியங்கள் நிகழ்ச்சியில் நம்ம என்ன வரைய போகிறோம் விவசாயி நம்ம நாட்டின் முதுகெலும்பு விவசாயி சேத்தில் கையை வைக்கா தான் நம்ம சுவாத்தில் கையை வைக்க முடியும் ஆமாம் அதனால் விவசாயி அவ்வளோ முக்கியம் நம்ம நாடு விவசாய நாடுங்கிறனால நம்ம விவசாயிக்கு முக்தி முக்கியத்துவம் கொடுத்து விவசாயம் வரைய போகிறோம் எப்படி வரையணும் பார்ப்போமா வாங்க சுட்டி சுட்டி ஓவியங்கள் நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கி நம்ம என்ன வரைய போகிறோம் விவசாயி நம்ம நாட்டோட முதுகெலும்பு என்னது விவசாயம் அதனால் விவசாயம் நம்ம இன்றைக்கி வரையுமா வாங்க சின்னதாக அப்படி போட்டுக்கிடுங்க விவசாய வந்து நம்ம கார்ட்டூன் ஸ்டைலில் வரைய போகிறோம் எவ்வளோ பெரிய கண்ணு பற்றிலா மம்பட்டி மம்பட்டியா மம்பட்டி பேர் பின்னோச்சு போடுமா கலர் கொடுக்கலாமா இப்போ என்ன கலர் முகத்துக்கு எப்பவுமே நம்ம வந்து இந்த ஆரஞ்சு கலர் தான் கொடுக்கணும் சரியா விவசாயத்தை விவசாயி எப்படி வரைஞ்ச பார்த்தீங்களா இதே மாதிரி நீங்களும் வரைஞ்சி எங்கே எடுத்து வரணும் வசந்தன்கோ உங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் உள்ள 
வசந்தன் கோவுக்கு வரைஞ்சி எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பரிசு கிடைக்கும் வாழ்த்துக்கள்